Goedemorgen, dit is die 19 februari die jaar 2023. Groot voorrecht vir my om weer vandag met jou te gesels hier uit Pretoria uit. Wonderlijke geleentheid waar ons een beetje gaan nachtmolk hou op hierdie reenrige uh, plek hier wat hulle Pretoria noem. Dit het baie baie gereen, laas nacht ook. Die damme is vol, die rivier is vol. En ons hart is ook vol vanmorgen. Ons gaan nachtmolk gebruik vanmorgen, so as jy een beetje nachtmolk aan nabe het, allemaal is welkom. As jy kind van God is, is jy welkom. En dit is vir ons belangrijk. Ek gaan vanmorgen nie weer myself vertrouw nie, so ek gaan nie, ek het die idee wat ek gaan sê, maar ek gaan die Heere vraag, dat die boodskap vir jou en jou hart gelever sal word, dat het saad sal wees, en dat hy saad sal groei. So vanmorgen kom ek, en ek wil eers vir my vroedmoedig vir die Heere, en ek gaan bid, en die Heere vraag om ons te leid. Kom ons bid saam. Heere, baie, baie dankie vir nog een dag. Dankie vir reen, 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 reen. Heere, daar is so baie plekke wat nog droog is, ons vraag vir reen vir hulle. Heere, ons krijg oorvloed hier in die noorde. Stier vir hulle ook, asjeblief, bietje reen, Heere. Dankie vir een nieuwe dag, dankie vir een nieuwe geleentheid, Heere, dankie vir nachtmal, dankie vir die woord, Heere, ek sap met my onder die woord, en elke woord dat ek sal spreek, Heere, asjeblief, raak my tong aan, dat het absoluut sal leid tot opheving, tot verandering, tot geneesing, Heere, tot u, want het gaan net oor Jesus, Heere, het gaan oor u. U het gekom nie om die wereld te oordeel nie, maar u het gekom om die wereld te red. En vanmorgen wil ek dit besing, Heere, dat ons vanmorgen tot ons, tot u sal wend, Heere, ons harte tot u sal wend. Dit is my gebed in Jesus' naam. Amen en amen. Nou ja, ek sit uh, saam met Leonora hier en ons gaan bykie nachtmaal saam gebruik, saam met jou. Dit is vir ons een voorig. Ek weet nie waar jy is vandag nie, ek weet nie waar jy sit nie, miskien is dit eers vanavond wat jy gaan kyk, of morgen, ek gee nie om nie, maar ek is op my post en ek het hier iets op my hart. Volgend vroeg toe ek so bykie, uh, net so vannacht na my Facebook loer, toe sien ek die geweldige inpak, wat hierdie reen op die hoofveld het, hier so in die hoofveld en ook daar in die kreerwildheid, ek hoor as die hele paar kampe wat afgesnui is van die wereld en die druisende massas water wat afkom, Tegen een geweldige tempo, vir oogend het ek ook gehoor een boodskap van daar by die bloem of dam, amper 3000 kubieke meter wat per seconde daar afvloei, en ek verstaan ek, ek dink die val daar met 7 sluise wat hulle oop het, en die waters kom net af, en die arme mense wat daar onder blij, en die diere wat in kampies is, moet vinnig teruggevat word, en die pompe moet opgetel word, want anders is jou pomp dan daar onder in die weskies voor jy gaan kyk, hy gaan wegspoe, Nou, wat wil ek sê vanmorgen? Ek hoor my net en ek kyk my net met my oor en ek hoor my net na die training en ek kyk na die video's en ek sien die geweldige inpak wat hierdie massas water het op ons mensdom. En ook hoe natuur fratse en rampe en goed kan gebeur. En dan hoor mens iets. Ek dink jy hoor iets. Jy weet en jy hoor iets in jou stem. En iets sê vir jou iets. Nou, ek gaan bykie praat oor hy iets vanmorgen. En vanmorgen gaan ek oor iets praat wat ek eindelijk lang klaas of nog nooit oor eindelijk met jou gepraat het nie. En dit is die onderwerp oor die eindtuie. Nou, eindtuie, daarby is jy een kinder? Nee, ek is nie een kinder nie. Daar is baie ons wat fantastische kennis het daarvan, maar ek lees maar net die Bijbel, en die Bijbel is maar my eindtuie, ek lees maar net wat die woord sê, en jy weet, elke dag is aangeteken in die woord. So, daar is een begin, en daar gaan een einde wees, verseker is wat ek en jy bestaan, gaan daar een einde wees, en ek is dan nie vanmorgen om jou bang te maak, nie, ek is hier vanmorgen om jou gereed te maak, want hierdie goed gaan daar wees, die woord sê dit, baie duidelik, nou ek gaan het gauw vir jou lees, en dan uh, praat die disciples met Jesus hier in, in Lukas, en ek gaan een ander gedeelte kie ook lees, as jy jou bybel haar het, kan jy saam met my lees, en uh, ek gaan nie vir jou lees in, in Lukas, in Lukas, uh, uh, Lukas 21 Lukas 21 Ek gaan net my bril opsit, dat ek bykie beter kan kyk Lukas 21 En dan lees ek hier van vers 10 af uh, Kom ons gaan een bykie verder Kom ons gaan een bykie verder Hy sê, dat ek kom net mooi hier bekyk Die disciples kom na Jesus toe na die vrouw van Wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Wanneer gaan al hierdie goed gebeur? En dan kom en dan sê hy Kijk na dit wat om jou gebeur. En sê onder ander ook, kijk dat die vijerboom is sy bot. Nou, wat betekent dit? Die vijerboom. Die vijerboom word altyd beskou as Israel. Hy gaan sê, hy gaan kyk, die laaste tye sal die leers om Israel begin te trek. En dan gaan aardbevings wees en geruchte van oorloo. En dan gaan baie goed wees. Hy sê, maar dit gaan nog nie die einde wees nie. Nou, 
Ek dink elke persoon wat een TV het en elke persoon wat so'n bykie weet wat om die wereld aangaan, sal weet dat daar land is, daar boe in die noorde, met die naam van Turkije. Ek hoor as oor die 30.000 mense al reeds dood in een aardbeving. Ek het een video gesien van, van iemand wat afgeneem het, wat op een snelweg gestaan het en toe staan die karre en skit. Dit is verskrikkelijk om te sien wat gebeur het. Hoe die, hier die groot gebouwe, aan mekaar, in mekaar tuimel, en ons weet nie eens hoeveel mense is daar binnen nie, maar skielik, ek wil die woord sê skielik, ek dink nie aan die twee weke gelede gebeur, geweer het gaan gebeur nie, maar al hierdie goed het gebeur, en skielik kom dit na vore. Nou, ek wil die ander gedeeltekie lees, wat ek vanmorgen vir jou wil, wil voorhou, hy sê hier so in Timotheus, hy sê in Timotheus, lees hy, lees ek dit vir jou, hy, uh, Hy sê in die laaste tyde, Timotheus 3, lees om, hy sê, maar weet dat daar sal, in die laaste tyde sal daar swaar tyde kom, swaar tyde. Nou ek weet nie of het met jou baie goed gaan en al hoe beter gaan nie, maar as ek so om my kyk, dan sien ek armoede, ek sien geweld, ek sien haat, ek sien toos, maar hoor een bykie wat sê hy, hy sé, want die mense sal liefheb, liefhebbers van hulle self wees. Uh, is dit nie baie interessant nie? Hulle sal liefhebbers van hulle self wees. It's all about me. Het gaan net oor my gaan, as ek paie geld het, het ek mag, en hulle gaan liefhebbers liefhe liefhe van hulle sel wees, geldgierig is, is dit nie interessant nie, ek weet nie of ek en jy selwe plek leef nie, hy sê geldgierig is, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorzaam aan hulle ouwers, uh, 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 nie is interessant enikie, ek weet nie of jy kan saam met my praat nie, ondankbaar, is dit nie nogal interessant enikie, onheilig, sonder natuurlijke liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, vreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer lief, liefhebbers van genot, as liefhebbers van God. Mense wat een gedaante van Godsaligheid het, hulle lyk soos wonderlijke christene, maar die kracht van God, is daar nergens iets van nie, hulle daar van God verloon, keer jou van die mense af, sê die woord, ons praat hier van die bybel wat 2000 jaar gelede al hierdie goed gesê het, en die laaste tyd sal gebeur, want uit hulle is die wat die in die huise insluip, en die arme vrouwe gevangene neem, en wat met hulle sondes blaai, en met allerhande begeerlikere gedraai word, want altyd leer en nooit, hoor mooi, hulle wat altyd leer en nooit door die kennis van die waarheid kan kom nie, weet julle, is jou baie goed die, maar as ek so vinnig daan lees, dan denk ek nou eindelijk in een story, paie keer vertel ons hierdie story op ons kampe, en dan, en dan, en dan, en dan maak het vir my so sin, as ek het weer vertel, en dan vertel die story, vir al het ek nou die water sien wat afkom, vertel ek hulle die story van mense, wat die, wat die vloede, en wat die getuie, en wat die reen, en wat die weer goed kan voorspel, en hulle sien die sekloene oorals, en hulle kyk na die temperatuur, hierdie mense, ek moet sê, hulle is nogal redelijk spot om, met die windrichtings en alles, nou, daar is een ou, daar was een boer, wat onder een dam geblei het, Dat was een groot dam gewees, en hierdie boer het letterlijk een paar kilometer van die dam afgeblei, en sy huis was een bykie laag, op die vloedlijn, jylle weet mys, hulle sê mys, daar is een vloedlijn, jy moet nie daar onder die ding bou nie, want eendag is eendag, jylle ken die woord eendag is eendag, nou die boer het een plekkie gehad daar, en hy het rustig daar geboer, niemand geplaan nie, lekker by die rivier daar voor hom, en eendag kry hy een oproep van iemand van waterwees af, wat daar aan sy deur klop, en sê vir hom, luister meneer, Ons, ons hoor daar as moeilikheid op pad, jy moet jezelf gereed hou, want jy weet, uh, volgens dit wat ons kan zien wat gebeur, gaan daar moeilikheid kom vir jou, en uh, die, die tempo wat waters inkom, en die tempo wat hierdie dam wel stuig, beteken het, dat jij zal moet ontruim, jy sal moet ontruim, wat sê die ou, man, ek ben al 40 jaar hier, ek het al baie vloede gesien kom en gaan, maar hier, hy het nog net hier voor by my stoepie gekom, maar niks erger is dit, hy sê wel meneer, dit wat ons sien, is verseker nie goed nie, ons wil jou waarski, asjeblief, kry jou dieren, kry jou goed, alles by mekaar, vat jou belangrijkste besistings, ek dink jy moet ontruim, hy sê ek, hierdie huis vir my alleen nie los, dit sal ek in my leven nooit doen nie, wel meneer, ons waarski jou, dit is een baie ernstige waarski wat, man, en rikkie gaan voorbij, en die waters begin in te kom, en die sluise begin oop te gaan, en die waters begin te stuig, en uiteindelik hier by sy voorhekkie begin die water so te raak, 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 raak. En het is nie lang daarna nie te kry weer een oproep. Meneer, ek wil jou weer waarski. Hierdie waters is op pad, hulle kom dier een geweldige spoed. Ek wil vir jou sê, jy gaan het nie maak nie. Wat? 
Man, ek is een groot christen, ek weet, die Heere sal nie iets aan my doen nie. Hierdie goed gaan nie gebeur nie. Baie, baie dankie vir julle vroeg en vroegtijdige waarschuwing. My weet, my, my levenservaring sê vir my, dat hierdie water sal nie eens nabij, my voordeur kom nie. Ek hier hem nog die water, kan hulle sien daarvoor. Ek sien hulle, is daar by my hekkie, maar dit sal ook voorbij gaan. Ek weet, mys, ek blij al jare, baie ervaring. Nie lang daarna, en hy stuig die water, tot hy by sy voordeur. En weer kry hy oproep, meneer, jy moet ontruim. Ek wil vir jou sê, dit is absoluut onverantwoordelik vir jou. My raad in jou is, vat jou goed, die waters is op pad. Die man sê, meneer, ek is baie gemakkelijk, die baie, baie dankie vir julle moeite. Man, julle weet seker wat ek gaan sê. Die water stuig op, die sluise gaan op, en uiteindelik is die water dwars dier die huis. Die man sit op sy dak, en uiteindelik is hy op sy dak, en hulle kom met die helikopter vir die laaste maal, en hulle laat sakke touw, en sê vir meneer, asjeblief, grijp aan die touw van die lewe, en hoor toch vandag, hierdie waters gaan jou huis meesleer, en die uiteinde van die dag is, jy gaan dit nie maak nie. Nee, sê die man, my heren, sal dit nooit aan my doen nie. Hy het my hier gesit vir een rede, ek is al dertig jaar hier, meneer asjeblief, moet nie met sikke negatieve boodskap aan my te kom nie. Ek sê die, een van die dag, van teen van aanse kant, sal het beter gaan, en dan sal ek afgaan, ek het nou wel skade, maar dit is nie die einde van die wereld nie. Ek vertel die story, want dit is nie die waarheid nie, ek vertel die story, dat uiteindelijk word hy meegesleer, uiteindelijk kom hy in die himmel, en hy kom haar by Petrus, en hy vraag die vraag, met groot ontsteltenis, nadat hy nou dood is, en hy sê vir Petrus, Petrus, jyre is vreed, hoe kan ons, liewe jyre, sikke goed aan my doen, Ek is hier in een geweldige ding, al die jare die Heere my bewaar en beskerm, en al die jare het ek op hom vertrou, en, en toekom in julle en julle stier hierdie geweldige waters, wou julle my doodgemaak het, wat wil julle doen? Peter sê vir meneer, ons het vier keer jou gewaarski, uiteindelik met die helikopter, ons het die reddingstou nie jou toe gestier, maar jy wou dit nie geloo nie, jy het gesien wat jy wou sien, jy het gegloo, Wat, wat, wat jy wou geloo, jy het nie gevat, wat ons vir jou gesê het nie, ek het mense gebruik, om na jou toe te kom, om jou te waarski, maar jy het nie gedoen nie, wat wil ek vandag vir jou sê, baie keer is een mens dwaas, jy volg jou eie kop, jy dink alles gaan net eruit wees, morgen is net nog een dag, en volgende week ook, en die week daarna, en so gaan ons aanploeter, tot ons een dag dood is, en dan gaan hierdie goed nie gebeur nie, my vriend, my vriendin, Ek is nie vanmorgen om jou te waarski en sê die vloede gaan kom in jou huise, jy my nou skielik met jy. Nee, ek sê nie dit vir jou nie. Maar ek voel iets is in die licht. Ek voel dat in my gees, dat die Bijbel praat van die laaste tyd sal al baie aardbevings wees. Daar gaan geweldige natuurrampe wees. Hy praat van peste. Wow, ek bedoel, is jou, is jou, is jou verstand nie kort genoeg is nie, denk een bykie terug, een jaar wat terug, Denk een bykie aan hierdie geweldige COVID wat ons gehad het, die inpak op ons levens, het jy ooit in jou leven kon dink, dat elke vliegtuig in die hele wereld mag nie opgestuig het nie? Kan jy dit indink? Kan jy dink dat jy nie uit jou huis uit kan gaan nie? Kan jy dink dat skielik het alles verander, dier wat? Dier een kiem en een virus wat die hele wereld ontwrug het? Is dit die Godse woord wat dan waarheid is, dat hy gesê het daar gaan peste wees nie? Het hy gesê het daar gaan aardbevings wees nie? Het hy gesê het daar gaan oostroomings wees nie? Hy sê hier ook, vanmorgen lees ek dit, dat die see en die waters gaan roer en druis. Meneer en mevrou, wat wil jy nog hoor? Is ek hier om jou te waarski, o, dit is verskrikkelijk, die eindtuie, hardloop by die afgrond af, nee, 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 duisendmal nee. Ek en jy is kind van God, Ek en jy is kind van God. Ek ervaar op my hele hart, dat ons gaan knus dier om blij, en hy sal ons dier hierdie goed dra. Ek wil jy met vanmorgen iets hoor. Moe nie bekommerd wees nie, want jy is kind van God. Maar dis die vraag wat ek vanmorgen wil vraag. Dis die vraag wat ek wil vraag. Hoe sterk is jou geloof in die Heere? Kyk jy maar net, uh, elke dag hierdie dagstuk om een bykie beter te voel, en sê, ach, morgen gaan ook kui wees jou beste leef voor. Ek wil vir jou sê, ek het een dringende oproep tot jou vanmorgen. En daar is net een boodskap, wat eindelijk al die boodskappe by mekaar vat. As jy een boodskap van my so sê, wat is die belangrijkste ding, wat ek in meer as duisend daar, wat ek nou met jou praat, kan sê, dan is het net ene. Jy moet Jesus Christus, die Seen van God, met jy belei met jou mond, jy moet hem herken en glo in jou hart, Jy moet hom aanneem as jou persoonlijke saligmaker, en hoor die woord, hoor wat ek gesê, en dan sal jy gered word. 
Ons praat hier van red. Wat betekent het? Ek nou toek jong sien was, dan praat jy van mense wat gesê, ek is gered. Dan klink jy is, wat gaan nou met hierdie ou? Ja, jy is gered. Jy is gered van die vlees. Jy is gered van die wereld. En jy is gered in die gees. Dit betekent, jy het een besluit gemaakt met jou mond en met jou hart. Jou mond het jy belei met jou hart het jy gegloe. Dat Jesus Christus die Seen van God is en jou naam is geskryf in die boek van die lewe en dan is jy gered. En of jy morgen in een kar ongeluk doodgaan en of jy in een hartinval doodgaan, maak jy saak van die waters wat jou huisie gaan wetspoen nie, dan is jy gered. Dan gaan die boeken van die lewe oopgemaak word en dan uiteindelik gaan daar gevra word, het jy Jesus belei met jou tong? Het jy hom aangeneem en gegloe met jou hart? En dan gaan die boeken en die heilige gees en Jesus gaan sê, ja, daar was een dag en een datum, dat hy dit gedoen het. En dis die red waarvan ek praat, dis nie die red van die helikopter nie. Misschien kom die helikopter vanmorgen weer, en hy kom na boe jou tak, en hy sê, is jy gered? Daar kom iets. My vriend, ek kyk jou in die oor, en ek sê vir jou, so seker as wat ek in jou leef, daar kom iets. Glo my? Ja, ons beste leef voor, jy is reg, verseker. Want die Heere gaan ons red, van jy die gemors. Die aarde gaan hem self verwoes. Glo my dit? Denk jy die Heere wil hy ons met allemaal dood gaan? Nee, Hy het Jesus gestuur om ons te red. Hy kom met die reddingstou vanmorgen. Hy kom met die helikopter vanmorgen. Miskien sit jy op die dak en sê, nee, ek is ok, moet nie waar nie, alles sal recht kom. Daarby sê elke dag, jou beste leef voor. Ek wil vanmorgen vir jou sê, jou beste is die een wat die reddingstou vanmorgen na jou toe stuur. Het is jou beste. As jy hom het, het jy die beste. Hoekom? Want dan is jy veilig. Jy is in sy hande. Wat wil ek vanmorgen vir jou sê? Hoor die stem van die Heere. Een dag is een dag. Hoor my? Ek wil vanmorgen profiteer. Een dag is een dag. Gaan hier die boodskap, dat ek vir jou tel of tegen jou tel. Glo my? As ons op hier die boodskap sê, vat hier die tou. Moe nie doas wees nie. Klim van die dak af. Los die aardse goed hier, want hulle sal vergaan. Stof is hulle. Vat hier die reddingstou. Die reddingstouse naam is Jesus Christus. Ek wil nie praat oor al hierdie dinge en goeders en wat, ek is nie een kenner nie, maar ek is een kenner van een ander ding. As die Heere sê, vat om, Davie, hoe moet ek dit doen? Al wat jy moet doen is erken, belei, jy het sondes. Al wat jy moet doen is roep die naam van Jesus aan. Ons gaan dit vanmorgen doen, ek ook. Ek wil dit vanmorgen weer vars doen. En sê, ek roep die naam van Jesus aan. En dan sê hier die Bijbel, dat sy gered word. Is dit nie wonderlik om reddingstou te kry, selfs vanmorgen nie? Dan weet ek moes, as ek vanavond gaan slaap, dan, dan, dan is ek ok, dan as ek moet doodgaan, dan is ek ok. Beste boodskap ooit, Jesus Christus, die Seen van God, hy wat gekom het nie om die wereld te oordeel nie, maar hy wat gekom het om die wereld te red. Wat een vriend het ons in Jesus. Ons sal enig van baie dankie sê, vir hierdie woord dat hy ons gegeet, om ons te red, van hierdie verskrikkelijke aarde, en wat hier nog gaan gebeur. Ek wil hier vanmorgen met die saam, wat my nacht mag gebruik, ek en Leonora sit hier, en dan vat is die brood, Jesus sê, dit is die brood van die lewe, hierdie is Jesus' lichaam, wat vir jou gebreek is, dit is vir jou gebreek, om jou te red, dit is vir jou gebreek, omdat hy jou gedachte gehad het, dit is vir jou gebreek, vernietig, vernieuw, so dat jy genees kan word, geestelik, emotioneel, fysisch, genees, ek wil hier vanmorgen, vat saam met my die brood, die lichaam van Jesus, en sê, dankie vir Jesus, dat hy gekom het, om ons te red, kom ons doen het, tot sy gedachten is. Wanneer ek die wijn vat, of die druive sap, en dink ek onwillekerig, daar was ook een stadium, in Egypte, en hy stadium was, die laaste ene, en die die laaste ene, die bloed van die lam, en die die plaag, die laaste ene, allemaal wat sy bloed van die lam, geverf is, aan hulle voorste deurposte, die doodsengel, sal voorbij gaan, hoekom? As gevolg van die bloed, die bloed is al lang al gestort, aan voor deure, aan voor poste, en dan gaan die doodsengel voorbij. Jy weet, vandag denk ek aan die bloed van Jesus, wat gestort is, 
so die, die dood van die hel voorbij kan gaan. Maar die leven en die eeuwige leven kan begin. Vandaag wil ek sê dankie vir die teken van die bloed van Jezus. Hy sê dis my bloed, drinkt het tot my gedagtenis en weet dat net my bloed jou sondes kan wegvat. Hier is die touw wat jy vandag moet hou, die bloed van Jezus is die touw van die leven wat ek en jy vandag door nodig het. Kom ons drink het vanmorgen tot sy gedagtenis. Dankie Jesus Heere ek hoor nie helikopter nie Maar ek hoor die stem Wat sê kom na my toe Allemaal wat vermoeid en belas is Hier is my hand Hier is my touw Kom ek wil jou die put uittel Ek wil jou, 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 jou elende vat Die aarde is tydelik Die eeuwigheid Is vir eeuwig Vat jy die touw Heere vanmorgen wil ek belei met my mond, ek wil Jesus Christus, die Seen van God, wil ek belei en sê, jy is die Seen van God, allemaal wat die aanroep sal gered word, ek roep jy aan vanmorgen Heere, as my verlosser, my redder, Jesus Christus, dank jy dat die woord sê, as ons met ons mond belei, en met ons hart gloe, sal ek gered word, Heere ek wil gered word, Heere, ek wil, ek wil uitspring van hierdie dak af. Ek wil gaan daar waar jy is, Heere. Was my in die bloed van die lam. Dankie vir die woord. Dankie vir vandag. Ek sê in elke persoon wat vandag luister. Dankie, dis jy woord, Heere. En aan jy alleen al die lof en die dank. In Jesus Christus' naam. Amen. Mag jy wonderlijke geseende sondag hee en weet, verseker dat jou beste nog voorle. Ek kan nie ophou om dit te sê nie. Jy het al so baie gehoor, en ek denk jy wonder hoekom sê ek dit. Ek sê dit, want ek weet ons beste lief hoor. Tot ziens, en weet dat Jesus jou oneindig lief het. Tot de volgende keer.